生徒エディションこんにちはこんにちは今回もボンゴの動画ですはい収納の棚を作りましたこれは重要だよベッドとかキッチンをすっ飛ばして先に収納を作ってます棚を作らないとベッドが作れないってことが分かったので先に作ってます棚のこの右側にベッドの足を固定したいのでここがまあきっかけになるからおのずとここができないとベッドもできないと棚とベッドに関して求めることを3つ書いたんですけどベッド状態にしても電源が使えるようにすると、うんうん、2段目にブルエッティさんを置くあとまあ収納は大きめがいいじゃんそう今のキャラバンでもそれはすごい思うあれぐらいのやつが欲しいなって思ってて、うんでこのようにしてます、はい、あとベッド全部常設はできないんだけどできるだけ常設にしたいサーフボードとスキーの板を、うんうん、ベッドの下に詰めるようにしたい長物を詰めるようにしたい。うん、ってのがありますあとなるべく端材を使いたい、うん、キャラバンの時のが残ってたそうキャラバンの時とかあのボンゴの床に使ったベニヤとか、うん、壁に使ったベニヤとかも結構残ってるのでそれを使うためにこういう風にイメージしながら作りました車検をどうするかっていうのが課題としてあるんですけど<笑>、うん、今4ナンバーの貨物車登録の状態でそのまま構造変更だけして貨物車のまま通そうと思ってます要件が2つあって運転席より後ろのスペースの半分以上が荷物詰める状態状態にしないといけないです、うん、他の動画とかあのヤマトさんの動画とか俺結構見たんだけどヤマトファミリーチャンネルのヤマトさんそうベッドの状態で床からちょっと浮いた状態のところがフラットになっててもそこを積載面と見なせるらしいので、うんうん、そうします車検の時ベッドを木の板でフラットにした状態で車検に出すであともう一つ後ろの開口部を縦80横80確保する必要があります荷物を積み下ろしするスペースとしてね、うん、これはそのベッドの上にこのスペースができるように設計をします今回使用したのはこちらですほとんど端材ねえよかった使えてそうかなり使って壁,<笑>壁に貼ったラウハラの余りと床の合板の余りとキャラバンの内装に使ったハメ板の端材も使えたし、うんうん、懐かしいはいじゃあ動画に入りますどうぞほぼ端材の木材たちで棚を作りましょう、うん、どうしよっかなまずこの末端のところにプレートを戻そうスライドドアの2箇所とリアハッチ話はそれからだ、はいはいはい、でも外した時のままだから気になるかなこれで後ろは後ろは今つける必要はないんだけどプレート外した時に保管しておいたネジ配線で倒すはいはいはいはい悪くない悪くない、うん、この下の木にネジ開けて穴開けてここにする<笑>だろうな。行きます。行ってらっしゃい。いいよ、いいよ。完璧。オッケー。行ける。困った。じゃあ、プレートが戻った。うん、なんか様になってきてる。すでに、うん。はい、次、とりあえずここにね、棚を作りたい。収納は超重要。左側にね、採寸する、採寸。そして木材カットでしょう、まあ。ここのね、幅は三十センチぐらい。なんでかっていうと、これのね、幅が三十センチないぐらい。なので、それに合わせて三十センチの棚を作りたい。十分だよね。十分っていうか、まあ、大きさも余裕があって、棚の残りのこっち側のスペースも十分使える。スライドドアに重なってもいいと思ってる。ここにキッチン作る予定だから、三十五とかにする。そうそう、こっちもね。今急遽変えた35にしようキッチンとかで出入り口ある程度必要でしょそうするともうほぼほとんど出ない出ちゃダメだけどほらこんなもんよせいぜい1 0センチぐらいせいぜいこのぐらいでなんだ浮かすこいつやっぱり浮かす頑丈な棚作って決めたもん貨物車の要件を考慮してベッドの高さは4 2ンチ、うん、開口部を縦8 0センチ横8 0センチ以上取らないといけない、うんうん、で車検の時はベッドを木の板だけにしてそこを貨物室として貨物車登録のまま通そうと思ってるんだけど、うん、開口部1 2 5センチぐらいなのだから80引いたら4 5センチぐらいちょっと余裕持ってベッドの高さは4 2ンチにする、はい、でそうするとここに作る2段の棚の下の部分も4 2ンチにするそれより上にブルエッティが2段目に置かれることによってベッド状態にしても使えるようにするここまで今決まったやっとだな<笑>作りに来たのにひたすら考えてる<笑>ここベッドの高さの4 2ンチになってそこ42上がブルエッティに合わせて43ね、うん、つまりトータル8 5センチと長さを決めよう1 3 0 1 3 0 o k じゃあ1 3 0にしよっか。ししましょうこんな棚を作りますで奥行きは3 0ンチじゃあちょっと休憩しようかな、うん、頭疲れた。
ょっと一緒に二十センチ。ちょっと髪ったら行って出てきたら。まだ下の部分なんだけど、すでに疲れてきたんです。土台完成。これに私がブライワッシュになります。フィッティング完璧だね。オッケー。キャラバンやってから一年以上放置してて、全然そのまま残ってるね、うん。アンティークブラウン。見た目が渋くなるかつ防水防腐。土台ができたんで、縦の棒を切っていこうかな。これ超効率的だ俺が対戦して海とは仕組み化ができたぞ仕組み化が。これの数倍うまいブライワックス職人<笑>プレートまたぐ部分が若干もっこりしてるんでこういうところがねおいい感じいい感じ完璧にかわしてるブライワックス塗り込んでパッチとか書いてあるちょっと可愛くないかわいい組んでいきましょうオッケーなんて地道なんだ。よし、形になってきた。お、これは嬉しいよ。え、うるさい。ストップいらなかった。入った。いいよいいよ。こっち俺やるわ。五十七ミリで。ここは L 字だな。こうでもいいけど。どっちが好み？こっちのが好み？腹減ったー。あー軽い。あーじゃじゃじゃじゃ。見てんね。見てんねこれ。頑張ろう。うん。<笑>早いドライだ。早いよ。はい。はい。<笑>いいよー。<笑>なあ。これはいはいはいはい。これ。これ。これ。これ。これ。枠できた。こんな感じ。スライドドアの侵食具合は。何の問題もないのこんぐらいだったらあれあんま沸騰してなかったもういいややっぱ棚とかがついてくると進んでる感が半端ないごちそうさまです天井がいい感じになった二段目、うん、これが来たら結構たわむやたわむね対策は必要ここは L 字だねはい、ドライバー。あ、気が傾いてきた。今日は骨組みで終わりかな。こうなります。おお、ちょっと寒くなってきた。夕暮れだ。えい、ー、ちょうどブレッキ入るから。富士山と夕焼け。綺麗だね。富士山見える。うん、あのシルエットが見えてる。あと最後ここだね。はい。お疲れ様です。疲れた。予想の半分もいってないねこれ。またさ、全然進まないやつだよ。はめてみよう。今日の成果は。いいよね。ああなんかいいじゃん。<笑>ガンガンやろうこれ。やるやろう。うわー、折れたわ
大体ピッテンをつけるホームセンターで300円ぐらいのなんと作業を効率化するためにニューアイテムをゲットしたこういうのをこうやってこれも塗るっしょだから先に切っていた方がいいよ9ミリかこの蝶つがいのネジが9ミリの合板に刺すと貫通しちゃうんで白材をここに当てることにしたなんか昔定規として使った木が出てきた<笑>これを裏側をきれいにしたんでこんな感じで貼ればいいんじゃないかいいよー。あ、やべ、あれ、あ、間違えた。あれ、この線出てるのが表面に出ちゃった。<笑>サンダル削ればいいな。うん。あ、これって。ああ、ここに貼るベニヤはちょっとカットした方がいいかもね。そう、しかも、開くときにこれが。ガコッとなるわけです。ああ、置いてみる。ここガスってなっちゃうじゃないですか。隙間に守られた。ちょっと焦ったけど大丈夫そう。奥にはみ出るんだけど大丈夫だ。いいねいいねいいね。はいはいはい。背面にしてもこうなると見てかわし。これでいきます。16人。切りさえすれば貼るのなし。貼り間違いなければな。<笑>天井も貼っちゃおっか。はいはいはいはい。おお、浜になってきた。棚さんがね。うん。出現してる。あ、これ二人じゃないときついわ。あ、オッケー。海こう昼休憩。<笑>だから俺もしよっかな。屋台みたいになった。こんにちは。こんにちは。大丈夫ですか。お邪魔してます。立ち食いスタンド。立ち食い弁当屋さん。いただきます。弁当ははかどるな。よし。<笑>この時のためな。リミテッドエディション。リミテッドエディション。いけてるんじゃん、うん、その袋は。じゃ、うん、海子専用。インパクトドライバー。なんかバッテリー付きで一万だったから、これ買いだなってね。かっこいい。充電の状況はわからない。あ
こうやってつくんやはめるだけうんじゃあ外すこうこうやってこうやってそうそうそうここがちょっと上がる浮くような超早いじゃんそれ削れんだやってみてめっちゃ早いうん早い早いやばいやばいやばいやばい<笑>おう初インパクト初インパクトやばい<笑>早い<笑>こんにちは。はあれこれ折れてないあ<笑>あ、ええ、ないらないのこれ。本当？よく割れないね。なんかさ、パワー感じるわ。なんなんだこれ。<笑>どういうことこれ？<笑>これがインパクトというやつ。うわ。楽しくなっちゃった。楽しい。バコバコ押すんだねこれね。早、えー、くね。なんなん？そうだよ。そうだよ。<笑>すげえインパクト。ピッキング。いいんじゃない反対側どうなってんだろうイメージ通り、うん、これ剥がしたなるほどはいはいここはまあラウから貼るかは花の仕上げと今日固定しちゃおう床とできれば壁に固定するやっちゃうよビットセット買っちゃったからね、うん、ブラックデッカー派になったねうんかわいい AC200 今日お留守番して充電させてるその代わりに EB240 花を固定する前にここにハム板を貼るんでしたキャラバンの時の端材がねこれほんの一部なんだけどまだ結構あって、うんうん、それをここに貼りますこれめっちゃ綺麗やからヒノキのハム板をな<笑>おおいいねここそう切るの大変だったあ結構長いもんねそうちょっとこれやるだけって思ってもねタッカーも相当打ったからね打ちすぎやタッカーで止めまくったカツ丼にしますカレーあ、これうまい。なんかどっかのインド系のやつって書いてあったのか。そうなんだ、うん。もうあれ固定するだけ。だ。そうだよ。アメリカ固定する、花を固定する、うん、花の感じが。こうやって外れるんだぜ。二個あれば外してない。これ使いたい。これ使いたい。<笑>これ使いたい。これ使いたい。あ、なんか閉めたらこれきついんだけど。え。この金具で固定するか、うん、裏にさビスの線があるからあギリ届くんじゃね超ギリギリだよねまあじゃあ一旦床をこれが2個あるからこれで固定しようか、うんうんうん、床ね9ミリの合板だけどその下に値段があるから16ミリぶっ刺しても大丈夫端と端でやった方がいいよねそこはそこが良さそうだねこの話で一回刺してみるわ早い大丈夫うん
止まったよあ、動きません止まったうん、固定されたそれやったらこっちもやりたくなんだね。そっちはあでもこれあれだ。考えてやる。グレッティを一回置いてからじゃないと。今試しに置いてみようか。置いてみる。初めて。これで入んなかったらちょっとシャレにならんけど。笑える。家主お呼びしよう。主の登場。これでバキとかだったらマジ最悪。ホームポジションいくよ。おおおおおお。おお<笑>意外と上にぴったりだぞ。ワイヤレス充電できる。ワイヤレス充電やりづれ。シュって取り取りづれ。超ぴったりじゃんでも。<笑>やば。感動的。これ感動じゃん。すげえ。仕切りどうしようじゃこれで外さない気がするんだけど。よほどのことがない限りは固定しちゃってもいいかもね。はい、なんか接着剤ついてるし。そう私もそれ。ごめんなさい。こんな感じで壁にくっつけると。ちょうどこの裏に角材がボディに固定されてるのでそこにネジをぶち込むとダメこれできるかオッケーオッケー素晴らしい壁と固定されたこれで重力強化されたねああ撤収,終了撤収これで棚作りは完了ですお疲れ様ですお疲れ様です今回の費用おいくらだったんですか2000円ぐらいでしたお安い2000円<笑>ほとんど買ってないもん角材と 1x4 ちょっと買い足したぐらいだとアングル飛んで結構時間がかかった時間はかかったもうなんか1週間でベッドまで終わっちゃうんじゃないかって思ってたら、うん、全然棚だけで終わった<笑>まあ次ベッドゴリゴリ作っていきますはいありがとうございましたありがとうございました